ഹലോ വെൽക്കം ടു പെപ്പ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവരും നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഫൈനൽ ടച്ചിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈനൽ ടച്ച് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഒരു എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം സി വി ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരു ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒക്കെ ഓർമ്മ നിൽക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒക്കെ നമുക്കൊരു ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഉപകാരമുള്ള ഒരു ഒരു സമയമാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സമയം അപ്പോൾ ഈ ഫൈനൽ ടച്ചിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡൊക്കെ കാണുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ സി വി ടി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നവരാരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫൈനൽ ടച്ച് എന്നുള്ള ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ്സ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അഷാ സാറും ഷെയ്ദ് സാറൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് പോരുവാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്ടി എ നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമോഷൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇമോഷനും മോട്ടിവേഷനും നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒറ്റ ഒരു ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാറ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് കേട്ടോ ഇമോഷൻ മോട്ടിവേഷൻ അത് ഈസി ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും കൂടെയാണ് കാരണം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്കോർ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആവണമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ചെറിയ ചെറിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളിലാണ് അതിലുള്ള തിയറീസ് ആയിക്കോട്ടെ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം കറക്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അതെന്താ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങായിരുന്നു സുദർശൻ അതുപോലെ ഇബിനു കുറേ പേരൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സമയം കളയണ്ട അല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ ഇമോഷൻ മോട്ടിവേഷൻ കുറച്ച് കുറെ കുറെ തിയറീസാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടിൽ ഇമോഷനിലായിക്കോട്ടെ മോട്ടിവേഷനിലായിക്കോട്ടെ കുറെ കുറെ തിയറീസാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തിയറീസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അനഖ അഷിത കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അലീന ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ആസ് കൺ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് പുൾ തിയറീസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ വൺ ഡ്രൈവ് തിയറി ഓപ്ഷൻ ടു ഇൻസെൻറ്റീവ് തിയറീസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഒപ്പോണൻ പ്രോസസ് തിയറീസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ തിയറീസ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങളെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യൂ ഓഫ് വളരെ വളരെ സ്പീഡാണല്ലോ ഓപ്ഷൻ ടു ഓപ്ഷൻ ടു പറയുന്നുണ്ട് അനഖ അഷിത ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഷി ലുമിന ഓക്കെ പറയൂ പറയൂ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കുറേ ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഉത്തരം മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കൂടുതലും ആളുകൾ ഓപ്ഷൻ ടു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻസറും ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ എന്താ റീസൺ ബാക്കിയുള്ള തിയറീസ് എന്തുകൊണ്ട് പുൾ തിയറി ആയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് തിയറി ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇൻസെൻറ്റീവ് തിയറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തിയറി അങ്ങനെ കുറയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ
ഡ്രൈവ് തിയറി നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡ്രൈവ് തിയറി എന്നല്ല ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ തിയറി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നെയിമ് ഡ്രൈവ് തിയറി ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ വരുന്നില്ലല്ലോ ആ വന്നു 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 യെസ് റിയ ഹന അഷിത ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു ക്ലാർക്ക് ഹള്ളാണ് ഹൾ എന്നാണ് ക്ലാർക്ക് ഹൾ എന്നാണ് ഫുൾ നെയിം ചെയ്യണം അദ്ദേഹമാണ് ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക ഇപ്പോൾ ഹങ്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ദാഹം വിശപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എറോസൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻഷൻ ആണല്ലേ നമുക്ക് വിശിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ വിശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി ആവപ്പെടുകയാണ് ഈ ഡ്രൈവ് കാരണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് സിമ്പിളി ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡ്രൈവിൻ്റെ ആ ടെൻഷൻ ഓഫ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻഷൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവ് ആവുകയാണ് അതാണ് ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ തിയറി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഒപ്പോണൻ പ്രൊസസ് തിയറിയാണ് ഒപ്പോണൻ പ്രൊസസ് തിയറി റിച്ചാർഡ് സോളമൻ ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷനിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കളേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒപ്പോണൻ പ്രൊസസ് തിയറി പക്ഷെ അതല്ല ഇത് മോട്ടിവേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാണ്ടിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പോണൻ പ്രൊസസ് തിയറി സിമ്പിളി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വികാരം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വികാരം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വികാരം എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അത് ഭയങ്കര ലോ ആയിരിക്കും ഒരു വികാരം ഓൺ ആകുമ്പോൾ മറ്റത് ഓഫ് ആയിരിക്കും എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി അതാണ് ഒപ്പോണൻ പ്രൊസസ് തിയറിയിൽ സിമ്പിളി പറയുന്നത് പിന്നെ ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ തിയറീസ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇയർ ഡോട്ട്സിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് യൂ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ആ തിയറിയാണ് അവിടെ എന്ത് ഈ ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ തിയറീസ് എന്നുള്ള അവിടെ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ തിയറിയാണ് അതായത് സിമ്പിളി അതിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രെസ്സ് ചെറിയൊരു പേടി എന്തും ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലതാണ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നല്ലതാണെന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് സിമ്പിളി ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ തിയറീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്നാൽ അടുത്തതിലോട്ട് പോയാലോ ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് തിയറി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇമോഷൻസ് ഒക്ക ആഫ്റ്റർ ദ ഫിസിക്കൽ എറോസൽ കോസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റിമുലി അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനെ അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ എറോസൽ ഒരു സ്റ്റിമുലി വന്നിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ എറോസൽ കൊണ്ട് ഒരു ഇമോഷൻ അവ എന്നുള്ള അത് ഏതാണെന്ന് ആ പറയുന്നത് ജെയിംസ് ലാങ് തിയറി ഉണ്ട് അതേപോലെ കാനോൺ ബാഡ് തിയറി ഉണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ സ്കാറ്റർ സിംഗർ തിയറി ഉണ്ട് ഫേഷ്യൽ ഫീഡ്ബാക്ക് തിയറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആയുവ കുറേ കുറേ വന്നല്ലോ കമൻറ്റുകൾ മുഹസിന റാഫി ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞു അനഖ ഓപ്ഷൻ സോറി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അർഷാദ് അഭി അൻസി ഹന്ന ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ ഒന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് അറിയുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇമോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറേ കുറേ തിയറി ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് തിയറിയാണ് ഇമോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാറ് ഞാൻ ഞാൻ സി യു ടി എഴുതിയിരുന്ന സമയത്ത് ഇമോഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഈ തിയറി മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ജെയിംസ് ലാങ് തിയറിയും കാനോൺ ബാഡ് തിയറിയൊക്കെ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ജസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആൻസർ ജെയിംസ് ലാങ് തിയറിയാണ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജെയിംസ് ലാങ് തിയറി ഇമോഷനിലൊരു ഫസ്റ്റ് ആയി
ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അത് എനിക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ടാണോ ആ യെസ് മറിയം പറഞ്ഞു ടു ഫാക്ടർ യെസ് കൊഗിനിറ്റീവ് ലാബലിംഗ് തിയറി ടു ഫാക്ടർ സാറ്റർ സിംഗർ ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്നാണ് മെയിൻലി അതിനെ നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ അതിൽ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിയറി ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയിൻ ആയിട്ട് വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊഗ്നീഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഈ തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കൊഗ്നീഷനും കൂടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ലാബ് ചെയ്യും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മളൊന്നും കൂടെ ലാബ് ചെയ്യും എന്നാണ് സാറ്റർ സിംഗർ ടു ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ലാബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് പേടി വരിക നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഹെഡ് ബീറ്റ് കൂടുന്നു തൊണ്ടയൊക്കെ വരളുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കുകയല്ല അവിടെ ചെയ്യണേ അല്ലേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇതൊരു ആങ്സൈറ്റി ആണ് ഒരു എക്സാം ആങ്സൈറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫിയർ എന്നുള്ള സാധനത്തെ ആങ്സൈറ്റി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കൊഗ്നിറ്റീവിലി ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തത് ലാബിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതാണ് ഷാറ്റർ സിംഗ് ടു ഫാക്ടർ തിയറിയിൽ പറയണത് പിന്നെ അടുത്ത് ഫേഷ്യൽ ഫീഡ്ബാക്ക് തിയറിയാണ് ഫേഷ്യൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന രീതിയിലാണ് ആ തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് സിംപ്ലി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ എറോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇമോഷനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ടൊക്കെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരാളെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ചിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അറിയാണ്ട് നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരില്ലേ അതാണ് ഫേഷ്യൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ ഫീഡ്ബാക്ക് തിയറിയിൽ പറയണേ ഇത് ഈ തിയറി വില്ലൻ ജെയിംസും അങ്ങനെ കുറേ പേര് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുന്നേ നമ്മുടെ ഡാർവിൻ ഇതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതാണ് ഫേഷ്യൽ ഫീഡ്ബാക്ക് തിയറി എന്ന് പറയണേ അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു നാലോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ എന്താണ് ജെയിംസ് ലാങ് തിയറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് തിയറിയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇമോഷൻ മോട്ടിവേഷൻ തിയറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ തിയറികളാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണെങ്കിലും സെ സോറി ഫസ്റ്റ് ഇമോഷനിലാണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് മോട്ടിവേഷനിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താണ് കുറേ തിയറീസാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈനൽ ടച്ച് ടച്ചിൽ നമുക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം ഇത് കാണുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ഇനി കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരിലോട്ട് എത്തിക്കുക സി യു ടി എഴുതുന്ന ആൾക്ക് എന്തായാലും വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ദ മോട്ടിവേഷണൽ തിയറി ദാറ്റ് റിലൈസ് ഹെവിലി ഓൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹോമിയോ സ്റ്റാറ്റിസ് ഓപ്ഷൻ എ സോറി ഓപ്ഷൻ വൺ ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ തിയറി ഓപ്ഷൻ ടു ഇൻസെൻറ്റീവ് തിയറി ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇൻസ്റ്റിങ്ച്വൽ തിയറി ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ തിയറീസ് നാലെണ്ണാണ് ഓക്കെ അനഖ അനഖ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പിന്നെ ആരാ മറിയം പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ വൺ ശ്രേയ മുഹുസിന ആൻസി എസ് എഫ് എസ് എഫ് ഓക്കെ റിയ കുക്കൂസ് കുറേ പേര് പഠിക്കാം ഇതിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വൺ തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സി യു ടി എഴുതുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സി യു ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് സി യു ടി എഴുതിയത് അന്ന് സി യു സി ടി ആയിരുന്നു കേട്ടോ സി യു ഇ ടി ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നിട്ട്
ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ തിയറിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരും അപ്പൊ വിശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദാഹിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ തിയറി നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നത് കൂടുതൽ പറയേണ്ടെന്ന് തോന്നുക തന്നെ എല്ലാവരും ആ ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്വൽ തിയറി ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറയാത്തല്ലേ അതും കൂടെ എന്താ എന്ന് പറയാം ഇൻസ്റ്റിങ്ക്വൽ തിയറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്നേറ്റ് ബയോളജിക്കൽ ടെൻഡൻസീസിനെ ആണ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറയാം അതിനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഓന്തൊക്കെ നിറം മാറുമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓന്ത് നിറം മാറുന്നത് ആരപ്പോൾ ഓന്തിനെ നിറം മാറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജനിക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മ ഓന്തിൻ്റെ അമ്മ ഓന്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ നിറം മാറാനൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഇത് ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഓന്തിന് കിട്ടുന്നതാണ് ഓന്തായിക്കോട്ടെ ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്നേറ്റ് ബയോളജിക്കൽ ടെൻഡൻസീസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റാൽ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്വൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈവ് റിഡക്ഷൻ തിയറി ഇത് ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം പറയൂ അപ്പോ ഇനി സംശയമൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷൻ വൺ തന്നെയാണ് ആൻസർ ക്ലാർക്ക് ഹള്ളാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പിയാഷിനൊന്നും പറ്റി കൂടുതൽ പറയേണ്ട സൈക്കോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്ക് എന്തായാലും പിയാഷിനെ പറ്റി അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പിന്നെ അഡ്ലർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രൈവിങ് ഫോർ സുപ്പീരിയോറിറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഫോർ അത് സൈക്കോളജി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല വേറെ ആരോ ആണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ ഫൈവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ എറോസൽ ഹാപ്പൻ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ വൺ വില്യം ജെയിംസും കാഴ്യുങ്ങും ഉണ്ട് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ടു വാൾട്ടർ കനോൺ ഫിലിപ്പ് ബാഡ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ സ്റ്റാൻലി സ്റ്റാൻ സ്റ്റാൻലി ഷാറ്റർ ജെറോം സിംഗർ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വില്യം ജെയിംസ് ഫിലിപ്പ് ബാഡ് നോക്കട്ടെ ആൻസർ വന്നത് യെസ് എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കുത്തിയേക്കുന്നത് വാൾട്ടർ കനോണും ഫിലിപ്പ് ബാഡും പേര് വായിക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് നവ്യ അഭില അഭി അമ്മു ഓക്കെ ഫാത്തിമ റിയ റിയയുടെ പേര് ചെറുതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ആൻസർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ കാനോൺ ബാഡ് തിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ടും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരിക ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ ഇമോഷൻസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോണ്ടിങ്ങും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കാനോൺ ബാഡ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ ഇമോഷൻ എന്ന് കൂടുതലും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാതെ വായിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് നീഡ് ഫോർ ഡാഷ് റെഫേഴ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിനിങ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അഫ്ലിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഡിമസി ഓപ്ഷൻ ഡി പവർ നോക്കട്ടെ ആൻസസ് പുറട്ടെ ഓപ്ഷൻ ടു ഓപ്ഷൻ ടു ഓപ്ഷൻ ടു ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ബി ഈശോയെ പേര് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ നന്ദന നസ്രിയ ശ്രേയ ഹന്ന ഓക്കെ നന്ദന സോറി നന്ദയാണല്ലേ നന്ദ അഭിയമു
നമ്മുടെ ഒരു നീഡ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഇതിപ്പം വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അതായത് ഈ നീഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് മോട്ടിവേഷൻ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ആയി ലെവൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള ടാസ്കുകൾ മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തോറ്റുപോവോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടും അതൊരു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതത്ര എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ അത്ര ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലല്ലേ ആർക്കും ചെയ്യാലോ എന്ന് തോന്നുന്നുകൊണ്ടും അവരൊരു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ള ടാസ്കുകൾ മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ കൂടുതലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ അത് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഫ്ലിയേഷൻ അഫ്ലിയേഷൻ നീഡ് ഫോർ അഫ്ലിയേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും ഭയങ്കര ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളൊക്കെ അഫ്ലിയേഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കും അടുത്ത് നീഡ് ഫോർ പവർ ആണ് പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെ ഒക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ലീഡർ ലീഡറായിട്ട് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ നീഡ് ഫോർ പവറിൽ വരും അപ്പം ഇതാണ് ആ തിയറി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ ഡാഷ് പ്രപ്പോസ് ദ നീഡ് ഓഫ് സോറി ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് ആരാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയൂ പറയൂ നദ നദയാണ് തോന്നുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത് എസ് അതെ തനുഷ എസ് ഫാത്തിമ ശ്രേയ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫെബി എൻ ഓക്കെ ഈ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൺഫ്യൂഷനോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്കങ്ങനെ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മാസ്ലോൻ്റെ തിയറി ഇപ്പോൾ അത്രത്തോളം സൈക്കോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും സൈക്കോളജിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിയുന്നൊരു സാധനമാണല്ലേ മാസ്ലോ മാസ്ലോയുടെ തിയറി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആരും മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സോറി ക്വസ്റ്റിൻ എയ്റ്റ് ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് അറോസൽ ലെവൽ ഈസ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് യൂ കർവ് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ എക് ഡോട്ട്സൺ ഉണ്ട് സെലി ഉണ്ട് കാനോൺ ബാഡ് ഉണ്ട് നണ്ണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ എ ആണല്ലോ പറഞ്ഞേ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെ ആണോ മുഹസിന റാഫി അനഖ അശോക് ക്രേസി മൂവീസ് നല്ല പേര് എസ് എഫ് അനഖ അശോക് ഹന്ന ഓക്കെ ആ അപ്പം എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് ആൻസർ യക് ഡോട്ട്സൺ ആണ് അത് ഇൻവേർട്ടഡ് യു ആ ഒരു കറവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളിൽ തീരെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടെങ്കിലാണ് നന്നായി പഠിക്കാനും നല്ല മാർക്കും ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയില്ലേ എപ്പോഴും ഈ ചെറിയ ചൂടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലൊരു ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊരു എറോസിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് വരുള്ളൂ അതന്നെയാണ് ആ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് അതായത് നല്ലോം ടെൻഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൊള്ളാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഒട്ടും ടെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അത്രയും കുറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനും സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ എന്ത് വേണം ഒരു സ്ട്രെസ് ഒരു എറോസിൽ വേണം ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലാവാൻ എന്നാണ് ആ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് യു കേവായിട്ടാണ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ അപ്പോൾ അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് തിയറി ഇമോഷൻ ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ദ എൻ്റയർ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഈസ് മീഡിയേറ്റഡ് ബൈ തലാമസ് തലാമസുമായിട്ട് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന അത് പറയുന്ന തിയറി ഏതാണെ ജെയിംസ് ലാ
തലാമിക് തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ എന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേരറിയുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ല തലാമസ് സാധാരണ നമ്മൾ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നല്ലേ പറയുക ബ്രെയിൻ്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തലാമസിനെ നമ്മൾ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് അത് അത് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ഇവർ രണ്ട് സ്ഥലത്തോട്ട് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് തലാമസ് എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ കോട്ടക്സിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ അവിടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ എറോസൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കോട്ടക്സിലോട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് നമുക്കവിടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നി ഇമോഷണൽ സൈക്കോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് കാനോൺ ബാഡ് തിയറി ഇവിടെ ഹാൻസർ ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കനോൺ ബാഡ് തിയറി എന്താണെന്നും പഠിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ തലാമസ് തലാമസ് ഇതിനായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയാലേ ചിലപ്പോൾ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോളൂ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിനേക്കുപരി ഇത് ചിലപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് മറന്നു പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉള്ളൊരു സാധനം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് എമർജൻസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തിയറീസ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഇമോഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇമോഷനും മോട്ടിവേഷനും തിയറീസ് ആണ് ഫുള്ള് അപ്പോൾ ഈ തിയറി എന്താ അതിൻ്റെ പേരും തിയറി എന്താന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമാണ് അറിയേണ്ടത് എ ജെയിംസ് ലാങ് തിയറി കാനോൺ ബാഡ് തിയറി ഷാറ്റർ സിംഗർ അതുപോലെ ബി കാനോൺ ബാഡ് തിയറി ജെയിംസ് ലാങ് ഷാറ്റർ സിംഗർ അതേപോലെ സി ജെയിംസ് ലാങ് ഷാറ്റർ സിംഗർ കാനോൺ ബാഡ് ഡി കാനോൺ ബാഡ് ഷാറ്റർ സിംഗർ ജെയിംസ് ലാങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതാണ് യെസ് കുറേ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ആരാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ആതിര റമീസ ഭദ്രപ്രിയ ഫാത്തിമ ഷെറിൻ മെറിൻ ഓക്കെ നിയ ഞങ്ങൾ കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എ വൺ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് എ ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ ജെയിംസ് ലാങ് തിയറിയാണ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടെ അത് എന്താ പറയുക കാനോൺ ബാഡ് തിയറി ആയിട്ട് വന്നത് കാനോൺ ബാഡ് തിയറി ആയത് പിന്നെ എന്താ ഷാറ്റർ സിംഗ് തിയറി ആയി അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ആ ഒരു ക്രമം കറക്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ച് തുറന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓർഡർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ ഇയറിനേക്കാൾ ഉപരി ആ ഓർഡർ അറിഞ്ഞാൽ മതി കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ഈ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാത്തയും കുറേ തിയറീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മോട്ടിവേഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും മെക്രിഗർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ തിയറീസ് ഉണ്ട് സെഡ് തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ തിയറീസ് ഉണ്ട് ഇമോഷനിലാണെങ്കിലും കൊഗ്നിറ്റീവ് അപ്രൈസൽ തിയറി ഉണ്ട് അങ്ങനെയും കുറേ തിയറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ തിയറീസ് ഒക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു ഫൈനലായിട്ട് സോറി അവസാനമായിട്ടുള്ള ഈയൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപകരിക്കും എൻട്രൻസിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ എഴുതാം പക്ഷേ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഫൈനൽ ടച്ച് എന്നുള്ള എപ്പിസോഡ് സീരീസ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുക ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫോണിൽ പലതും കാണുന്നത് യൂട്യൂബിൽ പലതും കാണുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഇനി വരുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പാർട്ട് എയിലെ ഒരു ലൈവ് വരുന്നുണ്ട് അർഷ സാറ് അപ്പോൾ അതും സി വി ടി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം അതും നിങ്ങൾ കാണുക ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക ആരും വിൻഡോ ഒന്നും ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകണ്ട ഏഴ് എട്ട് മണിക്കാണ് ലൈവ് അപ്പോൾ അപ്പം അത് കാണുക